എല്ലാവർക്കും സിനിമ വില്ലേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ ഹൊറർ സിനിമയാണ് ഇമ്പറ്റിഗർ എന്നാണ് ഈ സിനിമയുടെ പേര് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോക്കോ അൻവർ ആണ് ഒരു ഡയറക്ടർ മാത്രമല്ല മറ്റേ സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജോക്കോ അൻവർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി നോക്കാം പട്ടണത്തിൽ ഒരു ശരാശരി ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കഥാനായിക ഒരു ദിവസം തനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ടെന്നും ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വീടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വീടും ഗ്രാമവും ഉണ്ടായിട്ട് താനെന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച കഥാനായികയും കൂട്ടുകാരെയും ചേർന്ന് അവിടേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതെല്ലാമാണ് കഥയുടെ ഒരു വൺ ലൈൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റോറി നോക്കാം മായ എന്നാണ് ഇതിലെ കഥാനായികയുടെ പേര് പട്ടണത്തിൽ ഒരു ശരാശരി ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് കഥാനായിക ടോൾ ഗേറ്റിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് കഥാനായികയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ടോൾ ഗേറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു വാഹനത്തിലുള്ള ആൾ മാത്രം ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടും അവിടെ നിന്നും പോകാതെ നായികയെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച കഥാനായിക അപ്പുറത്തെ കൗണ്ടറിലുള്ള കൂട്ടുകാരിയോട് കാര്യം പറയുന്നു ആ സമയത്ത് അയാൾ അവിടെ നിന്നും നീങ്ങുന്നു എന്നാൽ അയാൾ അവിടെ നിന്നും പോകാതെ കാർ അപ്പുറത്ത് സൈഡാക്കിയതിനു ശേഷം അയാൾ നായികയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നു പേടിച്ച നായിക അയാളോട് പോകാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ അയാൾ നായികയോട് നിന്റെ പേരിതല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിതല്ലേ നീ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പെണ്ണല്ലേ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അയാൾ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു പോയതിനു ശേഷം കാറിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ കത്തിയെടുത്ത് വന്ന് കഥാനായിക കുത്താൻ നിൽക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ വെടിവെച്ചിടുന്നു രക്ഷപ്പെട്ട നായികയും കൂട്ടുകാരിയും പിന്നീട് അയാൾ പറഞ്ഞ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കഥാനായിക അയാൾ അവളുടെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിറകിലാകട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞ പേരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്ന് കൂട്ടുകാരി പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിയായിരിക്കും അവർ മനസ്സിലാക്കുക എന്തോ ഒരു ശാപം കൊണ്ട് ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും അതിനെ കാണുന്നതെന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്കാകട്ടെ അധികം വാഹനങ്ങളും പോവില്ല അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കുതിര വണ്ടിയിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ എത്തിയ അവർ ഒരു പഴയ വീട് കാണുന്നു ഇരുപത് വർഷമായി പൂട്ടിക്കിടന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ആ വീട് തന്നെയാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തുന്നു അതിനുശേഷം അവർ പൂട്ടെല്ലാം പൊളിച്ചകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് പുറത്താകെ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു സെമിത്തേരി കാണുക ആ സെമിത്തേരി കണ്ടവർ ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു കാരണം എന്തെന്നാൽ അതിൽ മിക്കവാറും കുട്ടികളുടേതായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല അതിലൊന്നും പേരും വെച്ചിട്ടില്ല അതിൽ ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ച ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇതവരെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ലറയിലും പേരും വെച്ചിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ച ദിവസവും ഒന്ന് ഇതെന്താണെന്ന് എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകളുണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് കഥയുടെ വെറും തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഇത്തരം നിഗൂഢമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രാമം ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ള മറുപടിയെല്ലാമാണ് കഥയുടെ പിന്നീട് ഇതുവരെ വളരെ പതുക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഥ പിന്നീട് പല ട്വിസ്റ്റുകളും ഫ്ലാഷ് ബാഗുകളുമായി വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇത് ജോക്കോ അൻവറിൻ്റെ സിനിമയാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വളരെ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ജോക്കോ അൻവറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൊറർ സിനിമകളൊന്നും സാധാരണ ഒരു ക്ലീശ രീതിയിലുള്ള സിനിമയാകില്ല പിന്നീട് ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ നൈറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിലെ ഏകദേശം മുഴുവനും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഒരു നൈറ്റ് സീക്വൻസിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഡാർക്ക് റെഡിഷ് രീതിയിലുള്ള കളർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രമേയമാണ് ഇതിനുള്ളത് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ജോക്കോ അൻവറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മിസ്ട്രി സിനിമകളും ഹൊറർ സിനിമകളും ഇഷ്ടമുള്ളവർ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണിത് ഈ സിനിമ ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിന